അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതിയതായി കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ബെലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്ക്വാഷ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ചൂടിന് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ലതല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ബീട്രൂട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ചൂടിന് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ക്വാഷ് കൊണ്ട് ഒരു ഷേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ വിരുന്നുകാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കളിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പം കുറച്ചൊരു സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്വാഷ് വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ബീട്രൂട്ട് മിൽക്ക് ഷേക്കും ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്യാം ഓറഞ്ച് പൈനാപ്പിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ സൈസ് ബീട്രൂട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് ഇനി അത് തൊഴിയൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ബീട്രൂട്ട് മുങ്ങുന്ന കണക്കിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ട് വെന്ത് വരണം മുഴുവനായും വെന്ത് വന്നാൽ നമുക്കിത് ചൂടാറിയ ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേവിക്കാതെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കി അടിച്ചെടുത്താലും അതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ അടിച്ചെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ തരതരിപ്പായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതപ്പാടെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാൽ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് ചൂടാറുന്ന സമയം നമുക്കൊരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് നന്നായി ചൂടായി വന്ന പാനിലേക്ക് ഒരു അര കിലോനടുത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിനടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു സിറപ്പാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ ഈ സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബീട്രൂട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കളയരുത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ആദ്യം ഞാനിപ്പം ബീട്രൂട്ട് മാത്രം ഒന്ന് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ചപ്പോഴുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം പഞ്ചസാര തിളച്ചു വന്നോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം പഞ്ചസാര വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരയിൽ ഒരുപാട് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കളർ ചെറുതായി മാറിയത് കണ്ടില്ലേ ഈ അഴുക്ക് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ അഴുക്കൊക്കെ നമുക്കിങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും നല്ല പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല കളറായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ അഴുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ്സിനടുത്ത് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടാക്കിയ പാലൊന്നും വേണമെന്നില്ല സാധാരണയുള്ള പാലെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അഴുക്ക് എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന്
ഈ ഒരു മിക്സി ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരണം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഒരുപാടങ്ങ് വറ്റിച്ചിട്ട് കട്ടിയായി പോകരുത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജാമായി പോകും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ചിലർ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ആക്കി ടൈറ്റ് ആക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നേരം ആ മുകളിൽ കാണുന്ന പാടകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരു വെള്ളപ്പാട പോലെ കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സമയം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇങ്ങനെ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മരത്തവി യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റുള്ള ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്പൂണൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വുഡൻ സ്പെറ്റുല തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ വെള്ള കളറിലുള്ള മുകളിൽ ആ പാടയൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്വാഷ് റെഡിയായി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു നന്നായി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും തിക്നെസ് ആണ് ശരിക്കും സ്ക്വാഷിന് വേണ്ടത് ഒരുപാട് തിക്കാവരുത് അപ്പം ജാമായി പോകും അത് അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം വെനില ഫ്ലേവേർഡ് എസൻസ് ആണ് ചേർത്തത് മാക്സിമം ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതൊരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയി വന്നാൽ അതായത് ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു വൺ മന്തോളം കിടക്കും ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പം ചൂടാറിയ ശേഷം ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിലിൽ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഐസ് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് ഐസ് ട്രേയിൽ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഓരോ ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചാൽ മതി അതല്ലാതെ ബോട്ടിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്വാഷ് എടുത്തിട്ട് ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഒരു ജ്യൂസർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബീട്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കട്ടയായിട്ടുള്ള പാലെടുക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പാലെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പം പാൽപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേറെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ പാലും ഈ ഒരു സ്ക്വാഷും കൂടെ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാനിപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആ കളറും ടേസ്റ്റും ഒന്നും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വാഷ് എടുക്കേണ്ട അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് സ്ക്വാഷ് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് പാൽപ്പൊടിയോ പാലോ വെള്ളമോ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ് ഗ്ലാസ്സിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മിൽക്ക് ഷേക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കസ്കാസ് ഇതിന് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ സ്ക്വാഷ് കുറച്ച് മുകളിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീട്രൂട്ട് സ്ക്വാഷും ഷേക്കും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂലേ ഈ ചൂടിന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി സ്ക്വാഷ് ആണിത് നമുക്കിത് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഷേക്കുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാം കേട